بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة موقع الأوائل للتعليم عن بعد اليوم إن شاء الله له كورجو سيري دي سويت نيميريك دونك هنا بريمير إكزرسيس فوالا لي بريمير إكزرسيس إلي تروا بارتي دي بريمير بارتي on considère les suites IN et VN définies respectivement par IN égale 3N moins 5 et VN égale moins 7N plus 2. Première question, étudier les sens des variations de chaque des suites IN et VN. D. Montrer que IN et VN sont des suites arithmétiques. Donc, on précisera leurs raisons et leurs premières termes. 3. Calculer en fonction de N la somme SN de ISO jusqu'à IN. Et SN prime, la somme de V0 jusqu'à VN. Deuxième partie, on considère la suite VN définie par, c'est-à-dire soit définie par récurrence, V0 égale 2 et VN plus 1 égale 1 quart de VN plus 3. Première question, calculer VD, V3 et V4. Deuxième question, on considère IN égale VN moins 4 de montrer que UN est une suite géométrique dont on précisera la raison qui est le premier terme. Troisième question, étudier la convergence de IN puis de VN. Quatrième question, calculer SN, la somme de I1 jusqu'à IN. Cinquième question, calculer limite SN si N tend vers plus infini. Troisième partie, déterminer les premiers termes I0 et les raisons R de la suite arithmétique IN, sachant que I24 égale 101 et I15 égale 65. B. Déterminer les, les, les premiers termes V0 et la raison Q supérieure à 0 de la suite géométrique V1, sachant que V5 égale 96 et V3 égale 24. Donc, les trois parties des premiers exercices sont indépendants. Deuxième exercice. Soit UN et VN, deux suites définies par IN égale 2 puissance N moins 4N plus 3 sur 2 et VN égale 2 puissance N plus 4N moins 3 sur 2. On pose DN égale UN moins VN et WN égale IN plus VN. Première question, montrer que DN est une suite arithmétique dont on précisera la raison et les premiers termes. D, montrer que la, euh, la suite WN est une suite géométrique dont on, euh, on précisera le pré, les raisons et les premiers termes. 3. Déduire de ce qui précédent les sommes suivantes. Sn, la somme de I0 jusqu'à IN. Et Sn prime, la somme de V0 jusqu'à VN. Donc, on commence sur les solutions. Donc, premier exercice. Euh, première question. Étudier les sens des variations. On a IN égale 3N moins 5 et VN égale moins 7N plus T. Étudier les sens des variations de chaque des suites IN et VN. Réponse. Donc, pour étudier les, les sens des variations, donc il y a une calcul des sens des variations, une calcul le signe de IN plus 1 moins IN. Donc, IN plus 1, première suite, IN plus 1, égale 3, on remplace N par N plus 1, moins 5, donc égale 3N, plus 3, moins 5. Donc, égale 3N, moins 5, plus 3. Donc, ça, c'est l'expression de IN. Donc, plus 3. IN plus 1, égale IN plus 3. IN plus 1, moins IN, égale 3. 3, c'est prêt à 0. Alors, IN Et croissant. Croissant. Donc, le suite IN est croissant. On te aide. Croissant. Donc, VN. VN plus 1. Égale. Moins 7. Facteur N plus 1. Plus 2. Donc, égale. Moins 7 N. Moins 7. Plus 2. Donc, égale moins 7n. On sait que Vn égale moins 7n plus t. Donc, voilà l'expression de Vn. Moins 7. Donc, Vn plus 1. 
موين في ان ايكال تاس ليكسبيسيون دي في ان موين في ان ايكال موين ست الور سويت في ان اي دي كروسون كار لي سين دي ديفيرون هي ان فري ازو دي دابري ان اونا اي ان بليس ان موان اي ان ايكال كونستان ستوا دونك اي ان تين سويت سويت ارثمتيك دي ريزون ار ايكال تروا اي دي بريمير تيرم زيرو ايكال 3 فا زيرو ماينس 5 دونك ايكال ماينس 5 ميم شوز اون ا ديجا كالكيلي في ان بليس 1 و ماين في ان اون ا تروفي لي ريزيطا ايكال ماينس 7 دونك في ان اثنين سويت ارثميتيك دي ريزون ار ار ايكال موين ست اي دي بريمير تيرم في زيرو ايكال موين ست فا زيرو بليس تي دونك ايكال دو تروازيم كيسيون كالكيلي ان فونكسيون دي ان لا سوم اس ان دونك اس ان اس ان ايكال لا سوم دي اي زورو جوسكا اي ان دونك اي ان ستين سويت ارثميتيك دونك بور كالكي لا سوم دونك دي بريمير تيرم بليس لي دانيير تيرم دونك اي زورو بريمير تيرم بليس لي دانيير تيرم اي ان سير دي فا نومبر دي تيرم نومبر دي تيرم ايكال دي دانيير تيرم موي لي بريمير تيرم بليس ان سادي لي نومبر دي دانيير تيرم اون ا ايسي اي ان اي لي بريمير تيرم سي اي زيرو بليس ان دونك ان موين زيرو بليس ان دونك سي ان بليس ان دونك ايكال بريمير تيرم اي زيرو اون ا ديجا كالكيلي اي زيرو اي زيرو اي زيرو ايكال موين سانك بليس اي ان اي ان ايكال 3n-5 sur d fois n plus 1 donc égal sn égal 3n moins 10 sur d fois n plus 1 donc sn égal 3n moins 10 facteur n plus 1 sur d فوالا ليكسبيسيون دي اس ان اس ان بريم ايكال لا سوم دي في زورو جوسكا في ان دونك ميم شوز بريمير تيرم في زورو بليس لي دانيير تيرم في ان سير دي فا نومبر دي تيرم دونك ان موين زورو بليس ان ان موين زورو بليس ان سي ان بليس ان اي لي فاليور دي في ان في زورو في زورو ايكال دو دو بليس في ان في ان في في ان في ان ايكال موين ست ان بليس دي سير دي فاكتور دي ان بليس ان دونك اس ان بريم ايكال دي بليس ست ان موين دي سير دي فا ان بليس ان دونك ايكال ست ان فاكتور ان بليس ان سير دي 
Donc, voilà les solutions des premières parties d'exercice 1. Deuxième partie, on considère le, la suite Vn définie par V0 égale 0. Vn plus 1 égale 1 quart Vn plus 3. Donc, cette suite, on, a, on appelle suite définie par récurrence. Parce que les types de suites, il y a des types de suites. Une suite euh, définie par simplicité, si IN en fonction de N, et si IN plus 1 en fonction de IN, on dit que suite définie par récurrence. Donc, première question, calculer v, VD. Donc, pour calculer VD, on va calculer V1. V1 égale. V1, c'est-à-dire on remplace n par 0. Donc, égale 1 quart V0 plus 3. Donc, égale V1 égale 1 quart fois 0 plus 3. Donc, égale 3. Vd, on remplace n par 1. Pour trouver 1 plus 1, égale 2. Donc, 1 quart V1 plus 3. Donc, égale 1 quart fois 3. Les valeurs de V1 égale 3 plus 3. Donc, égale 3 quarts plus 3. Donc, égale 3 plus 12. Sur 4. 15. Sur 4. Valeur de valeur de V1. V3. V3. On remplace N par D. 1 quart. Vd plus 3. Donc, égale 1 quart fois 15 sur 4 plus 3. Donc, égale 15 sur 16 plus 3. Donc, égale 15 plus 48 sur 16. Donc, égale 3, 5, 6 sur 16. V4. V4, on remplace N par 3. 1 quart V3 plus 3. Donc, égale 1 quart fois 63 sur 16 plus 3. Donc, égale 63 sur 64 plus 3. Égale 64 plus 12, 18, 19. 64 donc égal 6 256 sur 64 deuxième question on pose in égal vn moins 4 de montrer que suite in est une suite géométrique donc in plus 1 égal vn plus 1 moins 4. L'expression de Vn égale 1 quart de Vn plus 3. Ça, c'est les valeurs de, de Vn plus 1. Égale 1 quart Vn plus cette expression. 1 quart Vn plus 3 moins 4. Donc, égale 1 quart de Vn moins 1. Donc, si on prend un quart en facteur, on va trouver Vn moins 4. Et Vn moins 4, Vn moins 4, c'est In. Donc, égal à un quart de In. Ça signifie que In plus 1 sur In égale constant. Donc, égal à un quart. Donc, In est une suite, suite géométrique. des raisons qui égale un quart et des premiers termes terme i0 égale v0 moins 4 v0 égale 0 donc 0 moins 4 égale 4 donc voilà les valeurs des raisons raison, voilà les valeurs de premier terme I0 égale moins 4 
Euh, troisième question. Étudier la convergence des IN puis des VN. Donc, euh, on a I, IN suite géométrique, des raisons en quart et des premiers termes moins 4. Donc, l'expression des IN en fonction des N, IN égale I0 fois qui puissance N. Donc, I0 égale moins 4 et qui égale 1 quart puissance n donc 1 quart inférieur de 1 donc limite de 1 quart puissance n à l'infini égale 0 donc limite i n à l'infini égale 0 alors i n est convergent convergent L'expression de Vn, Vn égale In plus 4, donc limite, limite de Vn à l'infini, si n tend vers l'infini, plus l'infini, égale limite de Un plus 4 à l'infini, donc égale. 0 plus 4 égale 4, donc il égale constant. Alors, Vn est convergent, car admet une limite finie à l'infini. Quatrième question. Et telle que la somme Sn égale I1 plus U2 jusqu'à IN, donc des suites géométriques. Donc, premier terme I1 fois 1 moins qui puissance nombre de termes, qui c'est 1 quart, puissance nombre de termes, N moins 1 plus 1, donc égal N, sur 1 moins qui, car et I1, I1 égale I1 égale V1 moins 4. V1 égale, d'après les questions précédentes, première question, V1 égale 3. Donc I1 égale 3 moins 4, donc égale moins 1. Donc l'expression de Sn, la somme des suites géométriques, terme 1 jusqu'à le terme n, égale I1, c'est moins 1, fois 1 moins 1 quart puissance n, sur 1 moins 1 quart, c'est 3 quarts, donc égale 1 quart puissance n moins 1, 3 quarts donc égal 1 sur 4 puissance n moins 1 facteur 3 quarts donc égal 1 moins 4 puissance n sur 4 fois 3 quarts donc égal 1 moins 4 puissance n fois 3 sur 4 puissance n plus 1. Donc Sn, pour simplifier l'expression, égale 1 sur 4 puissance n moins 1. Cette expression. On va choisir cette expression. Fois 3 4. Cinquième question. Limite Sn égale moins 3 quart. Quart. Limite de 1 sur 4 puissance n à l'infini égale 0. Donc on va trouver 0 moins 1 fois 3 quarts, donc égale moins 3 quarts. 